Baru-baru ni ada satu kes di mana seorang wanita tempatan memfailkan laporan polis ke atas seorang lelaki asing. Ha, sebab dibuat report polis adalah kerana lelaki ini menanggalkan kondom ketika sedang melakukan hubungan seks. Jadi wanita tu pun buat report polis katanya sebab takut dijangkiti HIV AIDS. Perbuatan lelaki ini dipanggil sebagai stealthing. Stealthing ni adalah satu tindakan apabila lelaki menanggalkan kondom tanpa persetujuan pasangan ketika sedang menjalinkan hubungan seks. Ha, tindakan ini adalah salah di kebanyakan negara dan merupakan satu tindakan serangan seksual. Ha, sebab bila kondom ni dicabut, chances untuk mendapat penyakit STI atau STD tu tinggi. Korang tahu kan STI ni apa? STI ni adalah sexually transmitted infection, manakala STD pula adalah sexually transmitted disease. Contoh-contoh penyakit yang tergolong dalam STI dengan STD ni adalah macam HIV AIDS, herpes, hepatitis, Ha, bukan tu je Wanita yang menjadi mangsa dalam perkara ni juga akan mengalami trauma Sama lah macam orang yang mangsa roga Walaupun dia uh, had sex ni dengan persetujuan Tapi kalau persetujuan dia adalah untuk memakai kondom Bila lelaki tu buka kondom Jadi benda tu dah melanggar persetujuan mereka Jadi undang-undang stelter ni adalah untuk membela nasib wanita Yang persetujuan mereka diingkari oleh pasangan masing-masing Ha, Benda ni nampak je macam ringan tau Tapi pada tahun 2000 18 dekat Jerman seorang lelaki telah dipenjarakan disebabkan oleh stealthing ni ha, 2017 pun ada tapi itu dekat Switzerland tahun 2014 pula ada lelaki yang disabitkan dengan stealthing ni kerana dia cucuk kondom dia kiranya dia nak pakai kondom tapi dia nak juga perempuan tu maybe mengandungkan anak dia kan ha, kes ni berlaku di Kanada dahsyat tak dahsyat stealthing ni kan ha, ok kejap lagi kita akan membincangkan tentang kes yang berlaku dekat Malaysia ni kalau dekat Malaysia ni satu kes boleh diklasifikasikan sebagai kes rogo sekiranya hubungan tu tak dapat persetujuan. Jadi, kalau tanggal kondom tu tak ada dalam persetujuan, adakah kes itu akan diklasifikan sebagai kes rogol? Okey, hari ni Tira ada callers uh, dan Tira nak tanya sikit dekat callers ni uh, soalan. Uh, adakah menanggalkan kondom ketika melakukan seks dikira sebagai menipu pasangan? Hai, nama saya Anna. Okey, refer kepada soalan nombor satu. Uh, adakah menanggalkan kondom ketika melakukan seks dikira sebagai menipu pasangan? Okay, from my opinion, I rasa tanggalkan kondom while having sex is not like you cheat you punya partner. Sebab so, basically waktu you having sex tu is a mutual agreement from kedua-dua parti. So, I rasa maybe while having the sex, maybe satu part One part, maybe one of them dah rasa garah or something. So, itu bukan menipu. tu tak dikira menipu. Maybe dia lakukan tu tanpa dia sedar. Oh, ya ke? Okay, Ana tahu tak undang-undang dekat Malaysia ni kalau sex without consent adalah salah. Jadi, kalau perempuan tu agree on sex with condom tapi lelaki tu buka condom dia, maknanya dia telah langgar persetujuan perempuan tu. Kan? Betul tak? Jadi, apa pandangan Ana tentang perkara ni? Sex without consent memang salah. <coughs> tapi, berbanding kepada persetujuan awal diorang, ini mutual agreement. So, I rasa perempuan tu kena kena take risk lah sebab dia pun dah agree on having sex dia pun mesti kena agree dengan apa-apa possibility yang akan jadi oh maybe Ana berpendapat macam tu kan ok soalan kedua yang Atira nak tanya adalah adakah perbuatan tersebut dikira sebagai melakukan jenayah ok refer kepada soalan nombor dua adakah perbuatan tersebut dikira sebagai melakukan jenayah bagi pendapat saya Uh, tanggalkan kondom while having sex tak dikira sebagai jenayah sebab jenayah tu sendiri dianggap bila you lakukan something yang wrong pada pendapat I, having sex ni is a mutual agreement, you tak boleh count as jenayah sebab jenayah ni kalau dia dipaksa macam dia dirogon, boleh dikira sebagai jenayah, ini dia dah bersetuju untuk having sex, then I rasa ini tak dikaun as jenayah Ya ke? Sebab kan kalau dekat luar negara stealthing ni dianggap sebagai rogol sebab dia against perempuan tu punya will. Sebab perempuan tu willing untuk had sex kalau laki tu pakai kondom. Tapi kalau laki tu cabut kan laki tu dah melanggar persetujuan perempuan tu lah kan? So apa pendapat Ana? Okay. 
okay, maybe dekat negara luar stating ni dianggap sebagai rogol tapi based on undang-undang Malaysia rogol tu terms dia bila perempuan tu dipaksa I mean without dia punya kehendak tapi dia orang tengah having sex while having sex is a mutual agreement so I rasa I tetap dengan jawapan I yang dia tak dikira sebagai jenayah